future energy of wheels. Hi friends, Ellarkum Viptronics Live Sagatha, Nyan Vibin. വാഹനരംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജിയായ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനലിൽ ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം എം എച്ചിൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ ബാങ്ക് ഇതെങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡി വരുന്ന നാല് കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ബ്ലൂ പിങ്ക് ഗ്രീൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ കാണാതെയുള്ള നല്ല ഷൈനിങ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിന് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും ടു ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ പാഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോഡി ഇതാണ് രണ്ട് പീസുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ടോപ്പും ബോട്ടമായിട്ട് രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബോഡി തമ്മിൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ലോക്കുകൾ തമ്മിലാണ് വീഴുന്നത് ഇത് ലോക്കുകളായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഈ ലോക്ക് ഒരു വട്ടം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്കുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത പാഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ആണ് അതും ഈ ലോക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ നോബ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ പവർ ഓൺ ബട്ടൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഊണും ഓപ്പും കൺട്രോളും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ഫൈബർ ഗ്ലാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ ബോഡിയിൽ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത പാഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കോൺടാക്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഗ്രൂവിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ലോട്ട് പോലെ നമുക്ക് കാണാം സ്ലോട്ടിലിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അകത്തോട്ട് കയറി വീഴുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാൽ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് വരില്ല ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സ്പ്രിങ് വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞു പോരും ഇനിയാണ് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റായ ബോർഡ് ഉള്ളത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് യു എസ് പി വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വേർഷൻ ബോർഡിന് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടു ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സാധാ ഒരു കുറഞ്ഞ സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താലും ഡയറക്റ്റ് അതിൽ ടു ആംബിയർ കയറി ചെല്ലുന്നു ആ ഫോൺ ഡാമേജ് ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് എങ്ങനെ വയ്ക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാം സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ലോട്ട് കാണാം നമുക്ക് അത് കറക്റ്റിന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് എടുത്തിടുമ്പോൾ അത് സീറ്റിങ് ആവുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ട ഹോളുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ രണ്ട് ഹോളുകളും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്കത് ബോഡി കാണാൻ ബി നെഗറ്റീവും ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ബി നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണ് സ്പ്രിങ് ഉള്ള കോണ്ടാക്ടർ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അതായത് സ്പ്രിങ് 
അതുകൊണ്ട് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് യു എസ് ബി പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്ഥിരം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചർ നമ്മുടെ ഈ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരികയോ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയോ ചെയ്യില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെള്ളം വീണാൽ തന്നെ ആ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ പവർ ബാങ്കിനുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് മൂലം ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ പിന്നിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടർ ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടാതെ അതായത് സോൾട്ടിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് പോകും അത് കാരണം എല്ലാ പവർ ബാങ്കിന് വരുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ചാർജിങ് കറക്റ്റായിട്ടും നടക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് യാതൊരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഒരിക്കലും ലൂസായി ആടുകയോ ബോഡിന് വിട്ടുകയോ ചെയ്യത്തില്ല ഇതാണ് ഫോം ടേപ്പ് ഇത് നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പവർ ബാങ്ക് താഴെ വീണാൽ ഒരിക്കലും ബാറ്ററി അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് ചാടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ ടേപ്പ് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പവർ ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഥിയം ബാറ്ററി ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പവർ ബാങ്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക്ലൂർ ഡീലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ബോക്സിൽ നൂറ് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിന് ഒരു പവർ ബാങ്കിന് ആവശ്യമായ എട്ട് ബാറ്ററി അത് ഒരേ വോൾട്ടേജിലുള്ള നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരേ വോൾട്ടേജിൽ ബാറ്ററി നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ അൺബാലൻസിങ് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എട്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അത് നോക്കി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ബാറ്ററിയിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ 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 എയ്റ്റ് നയൻ ഇല്ല എയ്റ്റ് നയനും എയ്റ്റും മാറി മാറി നിൽക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെല്ല് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് പകരം വേറൊരു സെല്ല് നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇത് വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും അടുത്തത് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഉണ്ട് അതും ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റിയ സെല്ലിന് വരെ ഒരു സെല്ലും കൂടെ എടുക്കാം അതും ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടാനുള്ള എട്ട് സെല്ലായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എട്ട് ബാറ്ററി പവർ ബാങ്കിലേക്ക് ഇടാം പവർ ബാങ്ക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പ്രിങ് ഉള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ നോക്കണം ബാറ്ററിയിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാവും തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഷോർട്ടായി പോകും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഇതാണ്ട് റിങ് ഉള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് നോക്കി ഈ പവർ ബാങ്കിലേക്ക് വേറെ എട്ട് സെല്ല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഫോം ടേപ്പിലേക്ക് നല്ല രീതി അമർത്തി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതി ഒട്ടത്തക്ക രീതി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി യാതൊരു കാരണത്തിലും പവർ ബാങ്ക് തറ വീണ ബാറ്ററി അധികം ചാടിപ്പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇത്ര നല്ല ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടും ബാറ്ററി ഒരിക്കലും ചാടിപ്പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും വരുത്തില്ല അഥവാ തറ വീണാലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അതായത് കമ്പനിക്കാർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രാച്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കവർ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കളയാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ വയറുകൾ ഈ ലോക്കിലൊന്നും വീഴാത്
നമ്മുടെ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇളക്കി കളയാം അത് സ്ക്രാച്ച് ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇളക്കി കളഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ അസംബ്ലി എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ചാർജിങ് എല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സാധാ ഒരു ഫോണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ചാർജിങ് ആവുന്നുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ഫോണ് ഇത് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ വൺ ആംബിയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വൺ ആംബിയറിൻ്റെ പോർട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ചാർജിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓൺ ആയി ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ടു ആംബിയറിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് ടു ആംബിയറിൻ്റെത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ്ട് ചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആവുമല്ലോ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ടു ആംബിയറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്തു അതാണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ആംബിയർ എടുക്കുന്നത് ഇനി എത്ര ശതമാനം ചാർജ് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യമായി ചെയ്തതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് വിബിൻ ബി സൈനിങ് 